whatever production do releases yang berkaitan dengan releases of effluent punca-punca ibong and you have to notify your competent person yang ada di IETS kita jangan ingat IETS tu jamban no Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Thank you YouTube Thank you subscribers, viewers and supporters of uh, Pakcik Nui channel ini Sebelum kita go on uh, Pakcik nak remind all uh, Muslim brothers and sisters If you are already in the mosque For the Friday prayers Khutbah atau Tashkirah Atau uh, Majlis-majlis ilmu Please turn off uh, this video Pay attention to that one InsyaAllah Dikurniakan you all Jannatul Naim Itu doa saya Now, this video, um, dah banyak uh, saya reply email, uh, it's quite subjective topic. Ini berhubung dengan the bulking. Biasa dengar bulking kan? Uh, ada macam-macam jenis bulking. So, dalam video ini, kita akan ceritakan uh, berhubung dengan bulking yang lebih kepada biological system. Forming juga ada dalam biological system bergantung kepada jenis affluent yang masuk. Dan kita akan bincangkan jenis bulking, punca bulking, bagaimana berlaku bulking dan apa nak buat sekiranya berlaku bulking ashing. Dan uh, penghujungnya saya akan bincangkan tentang bagaimana berlaku bulking, especially uh, bulking yang melibatkan buih ya, ataupun foaming. Apabila ia berlaku, bagaimana ia berlaku? dan bagaimana kita nak hentikan ini kita akan bincangkan sedikit sebanyak daripada catatan pakcik dalam pakcik punya personal diary buku nota sebenarnya panjang macam buku cerita itu kita lihat dulu apa yang sepatutnya kita ada secara normal ini adalah clarifier tank ia adalah daripada satu sistem biological ya di mana dia ada aeration sebelum itu of course flocculation coagulation dah berlaku sebelum itu ini kira mixed affluent coagulation flocculation settle very nice tak ada carry over flock masuk ke dalam aeration tank the aeration tank MLVSS ataupun MLSS mencecah 5000 uh, MLVSS 3500 mg per liter very nice stay tarik color dan the retention the reaction time is good mendapat sludge dan carry over to this clarifier dan dalam clarifier ini yang kita nampak di mana di dalam clarifier kita nak fokus yang ini ini adalah proses yang kita lazim tahu di dalam clarifier itu adalah denitrification yang lain-lain itu berlaku dalam aeration tank okay? dalam clarifier nampak tak? ini adalah gas nitrogen ia akan keluar daripada clarifier tank ini dalam bentuk bubble seperti mana you nampak ni ini bubbles ini ini semua bubbles bubbles gas nitrogen dan kita perlu maklum bahawa nitrogen gas ini adalah berat cara nitrogen gas tu keluar daripada bawah clarifier itu sehingga ke atas ada pattern dia dan bubbles dia besar sedikit kerana dia berat dan bubbles itu pecah pun lain sedikit uh, daripada udara biasa yang saya nak ceritakan ini adalah normal untuk clarifier tank di mana berlaku denitrification Bakteria yang terlibat di sini adalah sejenis heterotroph. Ia adalah satu bakteria fecalitatif. Dia boleh hidup dengan dissolved oxygen, tapi kalau tak ada dissolved oxygen, baru dia akan strip uh, oxygen daripada ni tengok. Dia akan strip oxygen daripada nitrates dan dia akan gunakan oksigen itu untuk dia punya metabolisme dan dia akan meninggalkan nitrogen gas itu keluar daripada dia punya metabolism akan menghasilkan nitrogen gas ini 
ideal condition di dalam sesebuah uh, clarifier tank. Okay, dan uh, ini dipanggil guessing which is normal, bukan masalah. So, you nampak you punya clarifier tank ada bubbles macam ni as long as permukaan air dalam clarifier tank itu bersih, tidak ada scum, that is wonderful. Okay? Okay, now that, let us take a look yang lain tu, you nak baca lah equation ni tu. Ada, dah saya cover benda ni dalam video-video lepas, tapi pakcik cuma recap saja just for the purpose of this discussion. Now, ini masalah dia. Kadang-kadang dalam kerja kita, kita jumpa. Pagi baru datang kerja, tengok ai kenapa kita punya clarifier macam ni. Berlaku macam ni. Maksudnya, wah, dah lah dissolve oxygen tak cukup. Memang dalam clarifier, tidak perlu ada dissolve oxygen. Kita tak nak dissolve oxygen dalam clarifier. Yang kita nak, nitrates supaya uh, bakteria uh, facultative heterotrophs atau bakteria yang uh, denitrifiers itu boleh convert nitrates kepada nitrogen seperti mana yang telah disebutkan tadi ini adalah disebabkan ini terlalu lama retention time bila lama sangat sludge itu settle ke bawah keadaan adalah anoxic Bakteria sedang menjalankan proses denitrification sebelah bawah. Kemudian ada lagi bakteria yang mendap, mendap dan mendap. Disebabkan low food microbes ratio, FM ratio sangat rendah, di mana bakteria-bakteria muda berada di atas. Bakteria yang dah sedia ada di bawah tu telah pun menghasilkan nitrogen dan bakteria-bakteria di bawah itu mereka dah membentuk koloni dah menjadi sludge dan di dalam sludge itu mereka menghasilkan nitrogen gas apabila bakteria muda sampai ke atas permukaan ini disebabkan sludge itu dah tebal dah banyak sangat sludge itu bakteria muda baru nak turun dah ditolak oleh nitrogen bubble dan kita kena tahu bahawa bakteria muda ini ringan dan macam mana kita kenal bakteria muda ini cuba kita lihatkan warna apa ni kuning muda pucat ini menandakan bahawa sludge dalam tu terlalu lama bakteria muda ini sepatutnya turun dia dah membentuk flok bersama dia pasal bakteria membentuk flok bakteria membentuk koloni dan koloni membentuk flok kerana apa mereka boleh melekat sebab di uh, cell wall bakteria itu ada mucous membrane mereka menghasilkan enzim dan enzim ni menjadi seolah-olah satu uh, pola untuk bakteria itu melekat dan membentuk koloni bakteria yang besar sehingga dia berat dan ia mendap ke bawah itu sepatutnya tetapi dalam hal ini bakteria muda itu ditolak ke atas dan membentuk skam seperti ini so apa nak buat? waste sludge tapi saya cadangkan waste activated sludge maksudnya sludge itu kita pump out sebelum pump out buat jar test dahulu sebab apa? kita nak maintain MLSS deaeration tank so sludge ini keluar buat jar test tengok berapa yang kita nak masukkan ke dalam aeration tank tanpa menggugat MLSS concentration dekat aeration tank tapi aeration tank selepas buat jar test kita kena tahu nak increase aeration atau tidak atau nak tambah beberapa jenis nutrients ini buat jar test banyak jawapan tapi secara prinsipnya return activated sludge ataupun waste activated sludge tapi saya lebih gemar kalau you terus masuk ke dalam aeration tank kerana bakteria seperti ini apabila you masukkan dalam aeration tank sama ada dia jadi nutrients atau dalam koloni itu sekiranya ada aerobic strain dia akan terus membiak of course dengan presence of oxygen heterotrophs boleh hidup tapi lambat dan dia akan di overcome 
ataupun uh, di taken advantage by the aerobic bacteria dengan ada banyak dissolved oxygen di aeration tank ok, nampak? sludge particle float sepatutnya dia sink tapi sludge model tu ditolak oleh nitrogen gas so, apa nak buat? return sludge right? so, itu uh, di antaranya dan dalam hal ini um, sekiranya lebih lama bila lebih lama ini yang ini yang kita takut filamentous organism dia sangat dominant dia memakan uh, bacteria bacteria denitrifiers ni tadi bacteria yang sepatutnya convert uh, nitrates kepada nitrogen gas ini dimakan oleh filamentous bacteria lama-lama Uh, beberapa spesies uh, filamentous bacteria seperti nocardia itu dia akan membentuk scum warna-warna uh, ada yang warna hijau ada yang warna pink so uh, of course ini berlaku memang dalam clarifier tank dissolved oxygen memang kurang dalam clarifier tank kita tidak masukkan dissolved oxygen dalam aeration tank yang kita kena aerate so apabila bulking ini berlaku dalam uh, clarifier ini bermakna dah terlalu lama sludge itu dah terlalu lama memang dalam ini nutrients kurang kalau you baca journals kadang-kadang boleh mengelirukan kalau you tak berapa faham lagi ok so kalau dia bincang berlakunya bulking dalam clarifier itu yang saya sebut tadi dalam clarifier memang tak ada aeration dan bila berlaku bulking dalam clarifier dah tentu sludge too long tu je tak payah discuss dissolve oxygen kurang nutrients deficiency tak payah discuss <laughs> sebab dalam clarifier hanya denitrification yang kita fokus ada tak food untuk bakteria dalam clarifier? ada bakteria dah mati dalam timpalan sludge itu sendiri ok nampak? ini jadi makanan nampak? dan dalam dan bawah ni kalau kita ambil sampel ni memang biodi tinggi tetapi atas itu sepatutnya macam gambar tadi ya, sepatutnya ianya air bersih dan ada yang ini bahaya kalau proses nitrification di aeration tank tidak cukup bagus disebabkan apa? mungkin pH ammonia tidak menjadi ammonium itu pun bahaya boleh menyebabkan ammonia itu masuk ke dalam clarifier tank dan menimbulkan masalah ok dan mungkin ada fosfat juga mungkin ada hydrogen sulfide dan sebagainya ini akan menimbulkan masalah clarifier tank kita akan lihat uh, ada setengah-setengah orang uh, mereka masukkan pipe udara dan buat aeration dekat sini pandai-pandai <laughs> ok itu pakcik tak nak komen pakcik tak nak kata bagus atau tidak tapi itu pandai-pandai itu kerja MacGyver as long as Final discharge kita, carry over flock tak ada, BOD rendah, COD rendah. Suspended solids rendah. Kadang-kadang COD, BOD dah rendah. Tetapi boleh ada suspended solids. Tapi kalau ada suspended solids, biological sekalipun, COD akan tinggi, BOD akan tinggi. Dan kita dapat lihat dalam bentuk stability. Ini masalah. Filamentous bacteria ini, inilah masalahnya. Uh, So, bila berlaku blocking, saya nasihatkan you all ambil sampel, buat jar test dalam pada jar test tu uh, buatlah microscopic observation So, saya harap kalau kilang-kilang yang ada biological system perlu ada dekat uh, dengan you punya IETS biological system itu satu bilik mikroskop wajib dan juga you ada cukup apparatus untuk buat uh, very likely uh, nak buat SV30 
nak buat uh, beberapa analisis untuk aeration dan sebagainya okay? kena ada uh, beberapa apparatus yang cukup supaya your a competent person selain daripada dia bekalkan dengan integrated in situ instrument ya, yang mana saya sebut selalu itu meter itu ada probe untuk baca pH COD dissolve oxygen at least dan kalau boleh conductivity dan uh, temperature so please uh, sebab bila berlaku perkara ni you are spending more money bulking ini berlaku sebab food microbes ratio untuk bakteria rendah dan juga dissolve oxygen very low dalam ini dan lama kelamaan apabila sludge itu tidak dikeluarkan maka menyebabkan tumbuhnya membiaknya especially filamentous bacteria ini ini satu kes yang pernah berlaku sebuah kilang membuat uh, makanan minuman uh, kontraktor dia dia pecat rasanya so kontraktor dia dia meninggalkan kilang itu uh, dengan yang mempunyai aeration uh, treatment plan biological treatment plan dan kilang itu tidak sempat untuk lantik kontraktor lain ialah of course management management uh, financial controller tak boleh salahkan dia dia account background mereka merasakan bahawa uh, biological system ini macam mathematics plus minus no apabila dia fire satu kontraktor dia dah kena ada next contractor in line immediately menggantikan tetapi dalam hal ini kontraktor itu kena fire dibuang atau dipecat it took them 40 days nak lantik kontraktor baru dan apa apa berlaku kepada dia punya aeration tank pink color dah sampai tahap pink color apa itu pink color sludge dah terlalu tua ok foam lah tu itu sejenis foaming biological foam ok dan uh, nampak dah terlalu tinggi nitrates bukan nitrates sahaja sebenarnya ammonia sebab bila kita datang tu kita dah berbau ammonia dan apabila kita datang tu dah ada bau hydrogen sulfide ok so <laughs> Alright, ini yang kita tak nak. So, for management, if you're listening to this video, mungkin you tak faham kerja competent person. Um, tak salahkan you. As top management, you are decision makers. You are responsible in ensuring the uh, good operation of your factory. Tetapi, I nak beritahu, you punya biological treatment plan atau industrial affluent treatment system is not a mathematical model it is like managing another planet with life forms okay so you got to consult with your uh, competent person for any decisions that you want to make in the factory yang melibatkan industrial affluent treatment system sebab itu in my face to face training saya sentiasa emphasizekan kena ada communication di antara production dengan wastewater treatment plant whatever production do releases yang berkaitan dengan releases of affluent punca-punca air buangan you have to notify your competent person yang ada di IETS kita jangan ingat IETS tu jamban no IETS is another planet. It has got to be handled with tender love and care. It is a life form that we want to select certain life form to do certain function. So we have to fulfill the needs of the life forms which are bacteria. So yang ni saya harap uh, top management especially and many of you are accounts background might not be able to apprehend or comprehend uh, this uh, particular uh, biological system so i hope you are able to uh, pay some attention and also please bear in mind yeah, uh, dalam affluent kita raw affluent itu telur telur worms ini dah ada 
it is just dormant because conditions are not favorable so dia dormant dia pakai scuba diving punya jacket <laughs> so bila ph bagus uh, lack of uh, ox- dissolved oxygen this filamentous will be able to grow especially bila ada excess phosphate sulfate Okay, so be careful with all this. So, inilah di antara masalah bulking yang ada. Also, please refer to many other videos. But I don't intend to buat video ni lama-lama because I just want to give you the idea so that you can go on further. These are all based on experience. Now, let's take a look at the slide. So, what happened is when we have uh, bulking in our kata orang tu mungkin uh, biological system uh, biological flocculation dalam aeration itu kita tidak dapat sludge there is bulking definitely has got something to do with dissolved oxygen not supposed to happen mungkin dalam hal itu disebabkan mungkin cuti raya <laughs> the aeration rosak you know ini asumo berlaku so What you do is take sample, got SSB30, tengok, see, this is uh, only uh, temporary remediation. Now, saya nak, nak ingatkan, uh, chlorine tolong jangan pakai. Try not not to use chlorine. You will kill all the microbes. Sebaik-baik, jangan test dahulu. Take the sample, look at the microscope. Only bila ada nampak filamentous Uh, bacteria baru guna chlorine itu pun you kena buat titration dalam lab itu melihat how much concentration for a certain volume of effluent yang ada filamentous otherwise you are going to <laughs> dump the whole sodium hypochlorite into semua bacteria mati kita tak nak macam tu okay take some time filamentous bacteria itu hilang tapi dia akan hilang dan filamentous bacteria itu bila mati dia akan jadi what they call BOD dia akan jadi food for your aerobic bacteria ok so jar test please do not forget to remember <laughs> ok tolong buat jar test and uh, of course kalau tanya saya pH how often you calibrate your pH kalau you kata satu hari sekali is good tapi kalau you buat seminggu sekali calibration dan you punya effluent pula biological effluent you punya effluent pula organic you tahu apa berlaku uh, pada you punya uh, pH probe when you have highly organic effluent mucus bacteria melekat pada pH probe bila pH probe dah melekat dengan mucus daripada bacteria Do you think the refractionation of reading hydroxyl and hydrogen ions daripada pH probe electrodes itu accurate? Try dalam lab yang dah ada mucus dengan yang tak ada mucus. Tengok pH reading. Take a look. Okay. Now, uh, ni buat bio augmentation ini untuk melihat penjenisan bacteria penjenisan bila kita tahu penjenisan kita dapat pisah-pisahkan ikut sektor kita boleh manage dan kita boleh remediate accordingly alright so uh, inilah dalam mikroskop itu biasanya berlaku filamentous bacteria ini dekat clarifier dan usually kita akan guna ni sodium nitrate ini pakcik ambil daripada journals dan campur dengan nota pakcik so macam-macam dalam ni if you got time you read tapi pakcik tak akan bacakan slides based on experience pakcik akan explain now uh, the rest is nothing new nampak ini yang kita takut ok hydrogen sulfide akan terbentuk tau right? dan nampak ex- free oxygen you tahu kan dissolved oxygen Bacteria akan cari ini dulu. Tak ada dissolved oxygen baru dicari nitrates. Ini yang anoxic condition yang kita perlukan dalam denitrification process. Bila tak ada nitrates akan cari. So, nitrate yang paling selamat. Kalau ada bau, berbau dalam kita punya treatment plan biological tu berbau, letakkan nampak ini masalah bau ni. Apa kita buat? Letakkan sodium 
nitrate jangan terus bagi klorin bunuh semua no think about it alright consult your experts nah inilah uh, saudara kita no care dia ni sangat hebat now saya pakcik nak ceritakan sedikit uh, mechanism berhubung dengan pembentukan foam ini kita kena faham mekanisma pembentukan foam apabila kita faham mekanisma itu maka kita boleh uh, appreciate dan kita boleh uh, counteract atau react untuk uh, menghindarkan foam itu dan sekiranya telah berlaku kita akan tahu bagaimana kita hendak mengatasi masalah itu Now, foam ini berlaku kenapa? Kalau you ingat part 12, saya cerita tentang surfactant tau dalam oil interceptor punya video itu, remove oil itu, uh, part 12, waste of water and waste water ini, saya cerita pasal surfactant. Dalam hal ini, terdapat dua jenis berlaku forming. Kita ambil biological dan juga chemical. Ini dua jenis efflorent yang kita ada. Okay? Sekiranya berlaku dalam chemical treatment Dalam chemical treatment Apa berlaku? Mungkin dalam chemical treatment itu Selepas itu masuk uh, Mungkin chemical treatment You punya mixing tu menggunakan air Boleh berlaku Apa yang berlaku adalah Bubble pada bawah tank Masa bau keluar diffuser Bubble itu kecil disebabkan gas expansion expansion ini disebabkan apa? apabila bubble ini naik dari bawah ke atas water pressure dekat sini menjadi kurang water pressure lebih tinggi pada kedalaman yang bawah okay? apabila cetek water pressure kurang okay? baik, bila water pressure kurang bubble ini akan expand dan apabila dalam air itu ada surfactant nampak surfactant ini datang dari mana surfactant ni macam detergent macam esters kalau kilang-kilang tertentu kalau oleo chemical factory itu dia tahulah uh, surfactant tu so mungkin dalam bentuk oleo chemical sendiri ada ada surfactants daripada bahan mentah oleo chemicals ya yeah? stearin melin dan sebagainya Fats, lipids, eh? ini semua adalah surfactants. Dan apatah lagi kalau dalam kilang kita, kita mencuci kilang, mencuci tangki, tangki proses menggunakan detergent, sabun-sabun industri. Ini semua adalah surfactants. Apa akan berlaku dalam air, sekiranya surfactant ini ada, dia akan melekap di sini. Nampak? Surfactants ini akan berada di sekeliling meliputi ini uh, one dimension tau sebenarnya dia membalut bubbles itu dan apabila ini di, uh, dibaluti maka dia akan bergabung dengan dia akan naik ke atas dan bergabung dengan lain-lain bubbles yang dah ada lapisan yang kita panggil lamella film dia ni ada polarity dan dia sama dia akan melekap maka dia bersama-sama akan naik ke atas maka apabila naik ke atas gas expansion lebih sebab pressure water pressure kurang maka dia akan float kalau nasib you baik <laughs> apabila air pressure dalam ni bila dia keluar ke atas ni dan dah sampai kepada atmospheric pressure dan gas pressure dalam bubble ni lebih tinggi maka dia akan membesar dan apabila dia membesar mungkin disebabkan volume tu dan uh, volume per uh, meter cube dia weight per meter cube dia rendah dia lebih ringan daripada satu atmospheric pressure dia akan terbang sebagai bubble itu yang kita nampak pesta buih daripada aeration tank ataupun chemical tank Okay, disebabkan punca adanya semua ni adalah shock loading. Okay, shock loading tu dah lah. Kalau masuk uh, coagulation tank itu, you have to treat so much water dalam equalization tank dah boleh ada buih, dalam transfer pump dah boleh ada buih. So apa kita nak buat dengan uh, bubble ini kita akan ceritakan kemudian. So ini uh, pembentukan 
lamela filament ini polarity dia akan jumpa bersama dia dia akan klik dia akan berkumpul menyebabkan foam warna putih seperti sabun buih buih sabun nah inilah so bagaimana nak mengatasi dia okey caranya lazim uh, Uh, kalau ianya adalah uh, daripada uh, tak kira lah sama ada biological ataupun chemical yang kita nampak, kita guna, terpaksa guna deforming agent tapi saya nak warning ya, sebelum you pilih mana-mana deforming agent ni please buat jaw test kita nak pastikan bahawa agent ini dia tidak larut dalam air ini tapi dia larut dalam buih ini Bukan dia soluble dalam air, dalam effluent tu tak penting. Dia kena soluble dalam ini. Bila you letak dia pada foam itu, foam tu akan cair. Ha, itu a very good deforming agent. Dan nampak, dia boleh penetrate dalam lamela dan dia akan putuskan lamela itu, bubble tu burst. Itu ciri kedua. Ciri ketiga, dia cepat merebak, dia disperse. Sebab itu setengah-setengah company menyebut perkataan dispersion dan ada pernah saya lihat mereka menggunakan oil dispersion yang sama jenis yang biasa digunakan untuk oil spill containment di tengah laut saya melihat dispersion itu apabila pernah terlibat dalam latihan dan kita menggunakan kapal terbang untuk bawa dispersion itu untuk spray daya pada atas Apabila saya lihat dia punya MSDS, this person itu sama dengan apa yang digunakan di treatment plant. Tetapi penghujungnya, COD mencecah 800 mg per liter sehingga 1200. Ini risikonya kalau kita pakai deforming agent. Boleh deform, tapi make sure you have a good coagulation flocculation. Sebab apa? Kalau ia diteruskan masuk dalam aeration tank, kita takut ia boleh menjadi toxic kepada mikrob. So, pilih deforming agent yang biological friendly. Dan uh, kalau uh, presence of deforming agent ini juga dikaitkan dengan high COD, high suspended solids. So, tolong check baik-baik berapa banyak deforming agent yang you kena guna dan apa cara you nak manage sama ada air yang keluar tu you nak masukkan dalam flocculation tank atau nak lamakan uh, coagulation uh, flocculation you punya reaction time is up to you sebab itu kena buat jahat test sampai bahan active agent dalam deforming agent ini dapat dirawat dalam treatment plan kita dan tidak keluar sebagai bahan pencemar di final discharge point dan menyebabkan uh, paras chemical oxygen demand kita tinggi ok saya minta maaf kekurangan uh, dalam presentation ini I hope uh, this is giving you another perspective of hal-hal uh, bulking dengan forming ini So I think this that is about. So saya berterima kasih kepada YouTube uh, subscribers, viewers and supporters of our party media channel ini. So uh, until we meet in the next video mengenai sludge cake yang tak nak kering, sludge cake yang tak jadi cake. <laughs> uh, until we meet, insyaallah saya doakan you all selamat, sejahtera dan uh, berjaya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.